What's up guys, this is Ryan from Aquamaniacs. I'm going to be telling you how to choose the best quality, the highest quality flower horn fry possible. Now this applies for campfires and SRDs. Okay, so let's get started without any delay. This video is going to be in dual audio. In the sense, I mean English and Hindi. The first first is in English and the second is the English Hindi version. So let's get started without any delay guys. Do watch the whole video till the very end so you don't have any confusion. Let's get started. Okay, the first thing you want to uh, look in choosing a high quality flower horn, uh, horn fry is the head and the size. Now if the size is 1.2 inch or 1.5 inch and it has a head as big as this or even smaller, you just see it pop. That is a sign of a high quality flower horn fry. Let's get to step to tip number two. Okay, in this you have to look for the flower line. Okay, the flower line in this flower horn fry, although it's not a triple A grade, but it's uh, it doesn't matter because uh, if you're looking for a show quality flower horn, when I'm talking about top notch quality, that means the best quality. So yeah, this flower horn is definitely lacking those black flower lines, the pulse line. Now, that was step number two. Okay, now step number three and tip number three is the pearls. Okay, you can see the pearls. The pearls are evenly detached. They are not attached to each other. Okay, they are nice and thick and broad. Now this does not have to apply with every, uh, I mean the thickness doesn't have to apply with every uh, breed. But just because this is a King SRD, so the thickness matters. Okay, but making sure you can see not there's not a single pearl that is attached to each other they are all digit point and separated from uh, each other okay they're not attached they're detached so that's a very good thing if they are attached that uh, some people do like it but that does not come in a high quality you know flower horn it does come in a high quality for others uh, you know uh, specifications like you know other details but not for the pearls okay the other thing you gotta look out for is finish. If it's a camphor, it should have a nice wrap uh, uh, tail and wrap fins. You know, the edges of the fins will not be so pointed. In some camphors, it will be, but it should be nice and round. And in SRDs, it should be nice and pointed. And uh, I'm not talking about the defects, but it should not have any defects, any twisted areas, okay? And it should also have a good strong body. That is step uh, tip number four. It should have a good strong body. You know the body should not have any defects it should not be too long it should not be too thick it should not be too round you know it should not be this broad or it should not be this thin it should not be too long and too thin like that okay this fish has a pretty strong body so this definitely uh, is a thing to look out for and a high quality flower on fish the other thing is the head the cross pearls in the head so you can see the pearls have already touched the head and they are already crossing the head so if you see these uh, things in a very small flower horn then that's definitely a masterpiece guys i think you should grab it for whatever rate you get it for obviously don't be a fool and buy it for uh, a too expensive rate just looking at the beauty you do have to bargain and you know get an estimate price everybody you know has that estimate in their head so don't get it for too uh, a too high rate but definitely if they ask extra or these kind of fishes the shopkeepers you should definitely go for that now chances of you to get a high quality uh, masterpiece like this is rare definitely very rare because I have been uh, selling fishes for a long time now and you know I only got a few from hundreds because out of 100 200 fries you will only get 20 10 or 5 or even 2 sometimes and those are called the kings of all so if you have SRDs, they are called the King SRDs and people usually separate these King SRDs and breed them with another female King SRDs and they get their own breed saying, selling it as King SRDs or King Camphors, etc. Okay, so that's basically it guys, you have to look out for these things, the eye, I did not mention the eyes but the eyes should be red in a nice and red, you can see dark red as it is for an SRD and nice and white in a camphor okay the fish should be active we are not talking about the activeness we are just talking about the features and the details so definitely look out for these things and if you're new to this channel definitely subscribe share this with your friends whoever has a flower on fish at home and you can check out my other videos and 
until the next time guys so let's get down uh, to the hindi video hindi part okay so let's get started okay guys main hu ryan aur aap dekh rahe ho aquamaniacs so agar aap mere channel pe naye ho to kripya subscribe karna na bhule agar aapko ye video pasand aaya to okay to aaj hum baat karne wale ek flower horn ek high quality flower horn fish ko hum kaise choose kare okay to main aapko step by step tips dene wala hu तो वो फर्स्ट स्टेप रहेगा जो आपको लुकआउट करना है जो चीज़ आपको देखना है नए फ्लावर हॉन में फ्राई में तो वो है उसकी हेड अगर उसकी हेड एक छोटे साइज में ही पॉप हो गया है हो जाता है और वो वन वन पॉइंट टू इंच वन पॉइंट फाइव इंच के आसपास है भले ही इतना बड़ा ना हो इससे थोड़ा छोटा हो जस्ट पॉप हो रहा हो तो भी वो एक अच्छा क्वालिटी फ्राई में आ जाता है ओके बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्टर पीस हम लोग मास्टर पीस के बारे में बात कर रहे हैं एक मास्टर पीस फ्राई को कैसा चूज किया जाए ओके मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है हाउ टू चूज द बेस्ट क्वालिटी फ्लावर हॉन बट दिस इस वीडियो में आप कह सकते हैं हाउ टू चूज अ मास्टर पीस फ्लावर हॉन ओके ये हाई क्वालिटी फ्लावर हॉन्स के लिए भी लागू होता है सो कृपया वीडियो एंड तक देखें ध्यान से देखें ओके गाइज सो दैट वॉज स्टेप नंबर वन आपको हेड देखना है हेड कितना बड़ा है और कितने छोटे साइज में उसका हेड कितना बड़ा है अगर हेड काफ़ी बड़ा है और फ्लावरों का साइज छोटा है मतलब उसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी मास्टरपीस निकल सकती है दूसरी चीज़ जो आपको देखना है वो है इसके पर्ल्स अगर इसके पर्ल्स अच्छे और मोटे मोटे पर्ल्स हैं ये एक्चुअली किंग एस आर्मी फ्लावर हॉन है तो इसके पर्ल्स मोटे रहते हैं वो ज़रूरी नहीं डिपेंड करता है कि आपके फ्लावर हॉन्स के पर्ल्स मोटे हैं या पतले हैं लेकिन आपके फ्लावर हॉन्स के पर्ल्स जो रहते हैं वो अटैच नहीं होना चाहिए एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए हर एक पर्ल डिजिट पॉइंट होना चाहिए जैसे आप देख रहे हो हर एक पर्ल अलग से इंडिविजुअली गैप दिया हुआ है कुछ भी अटैच नहीं है ओके हर एक पर्ल के बीच में स्पेस है तो वो चीज़ आप ध्यान में रख के देखिए ओके वैसे भी वो अच्छी दिखती है कुछ लोगों को पसंद आता है जब पर्ल्स जुड़े रहते हैं लेकिन अगर आप एक मास्टर पीस एक शो क्वालिटी फ्लावर हॉन चूज़ करना चाहते हो तो वो चीज़ यू नो अगर कोई सी फ्लावर हॉन शो में जाओगे तो क्वालिफाई नहीं किया जाएगा दूसरी चीज तीसरी चीज़ जो आपको देखना है वो है इसकी फ्लावर लाइंस ओके इसकी फ्लावर लाइंस जो आप देख रहे हैं बॉडी में बीच सेंटर में ये इसमें लैकिंग है कि ट्रिपल ए ग्रेड नहीं है ये डबल ए ग्रेड फ्लावर हॉन है ओके ये लाइन छोटे में ही छोटे साइज में ही आपको फुल दिखनी चाहिए अगर छोटे साइज में फुल नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि बड़े होने के बाद ये लाइन जुड़ जाएगी ये लाइन बहुत कम चांसेस है जुड़ने की इस लाइन की तो इसको बोलते हैं पल्स लाइन या फ्लावर लाइन अगर ये लाइन कम्प्लीटली फॉर्म दी आई टू द टिप ऑफ द टेल है एकदम टिप नहीं एंडिंग नहीं जहाँ से टेल स्टार्टिंग होती है बॉडी से स्टार्ट होती है उस जगह तक तो एक ट्रिपल एक भी फ्लावर होना एक शो क्वालिटी फ्लावर होना आती है उस चीज़ के लिए आप लुकआउट ज़रूर कीजिएगा और चौथी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है इसका कलरेशन ओके अगर छोटे साइज़ में इस इस फ्लावर का कलरेशन अच्छा आपका कोई भी फ्लावर का कलरेशन रेड या डार्क रेड अगर वो जो भी कलर का हो जिस जो भी बीडर मतलब अगर ऑरेंज जीबी है तो उसका कलर जीबी तो वैसे भी टाइम लगता है जैसे एस है तो उसकी कलर रेड होनी चाहिए कैम्फा है तो कैम्फा पर अलग अलग कलर्स होते हैं अगर उसकी कलर स्पेसिफाइड जैसे ब्रीजर स्पेसिफाई किया है और छोटे साइज़ में ही इसके कलर ऐसे आने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली फ्यूचर में कलर बहुत डार्क होने वाला है और ये क्वालिटी मास्टरपीस निकलने वाला है पांचवा चीज़ ये बताना चाहूँगा आप ज़रूर ये देखिए ये चीज़ बहुत कम लोग नोटिस करते हैं इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको एक है फिनिश और एक है बॉडी शेप ठीक है इस फ्लावर का बॉडी शेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा चौड़ा है जैसे ना ज़्यादा पतला लॉन्ग है ना और ना ज़्यादा चौड़ा है ओके तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका बॉडी शेप एंड फिनिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एकदम टिप्स एकदम बराबर पॉइंटेड है अगर कैम्फा होंगी तो एकदम राउंड टिप्स होंगे कुछ कुछ कैम्फस के पॉइंटेड रहते हैं ठीक है तो ये सब चीज़ ज़रूर देखिएगा जब आप फ्लावर हॉन चूज़ कर रहे हो क्योंकि अगर आप एक मास्टर पीस खरीदने जा रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होंगे और थोड़े बहुत अगर ब्रीडर भी अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं और ऐसे मास्टर पीस के लिए तो मैं नहीं मैं नहीं सोचूंगा उसको लेने के लिए मैं डेफिनेटली ले लूँगा और आपको भी ले लेना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपको बेकूफ़ बनाए और एकदम दो तीन हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दे ओके तो इतना कॉमन सेंस तो सबके पास है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे मास्टर पीस बहुत कम मिलते हैं मार्केट में एक दो पीसेस ही आते हैं इतने साल मतलब इतने साल से मैं फ्लावर ऑन सेल कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कुछ ही पीसेस ऐसे आते हैं दो सौ पीस में से सो मैं जानता हूँ उसकी वैल्यू क्या होती है ओके 
तो डेफिनेटली अगर थोड़ी मैं बहुत ही महंगी में मिलती है ये ऐसे टाइप की फिशेस है ना तो आपको ले लेनी चाहिए और ये सब फिशेस किंग किंग कैफा किंग एस में कहलाए जाते हैं ये उन फिशेस में से रहती है जो तीन सौ पीस में से अलग से हट के एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करती है मतलब एकदम यूनिक पीस निकलती है तो इसको ब्रीडर्स अलग कर देते हैं फीमेल्स कुछ कुछ फीमेल्स भी ऐसे निकल जाते हैं इन दोनों को ब्रीड कराते हैं इंटर ब्रीडिंग कर, करके क्रॉस ब्रीडिंग करके और एक नई ब्रीड निकाल देती है इसको हम लोग कहते हैं किंग एस आर किंग कैफा यू नो जो भी हम लोग नेम करना चाहते हैं बट वो क्वालिटी बहुत सही रहता है तो अगर गायस आप इस चैनल पर नए हों मैं एक और बार फिर से बोल रहा हूँ मैं फ्लावर हाउस के बारे में और बहुत सारी मछली के बारे में आपको नए नए वीडियोस देते रहूँगा ब्रीडर्स सीक्रेट्स देते रहूँगा मेडिकेशन प्रोसेस सब चीज़ के बारे में ओके और अगर आपको फ्ला अगर आप छत्तीसगढ़ से हो अगर आपको फ्लावर ऑन सेल्स के बारे में जानना है फ्लावर ऑन परचेस करना है मुझसे तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं और अगर आपको जानना है कि मैं इसको कौन सा फूड खिलाता हूँ तो आप सबको पता है कि ओकी को प्लेटिनम अगर आप पूछोगे कमेंट में तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ और अगर आप ओकी को प्लेटिनम का ओरिजिनल पैक चाहते हो तो अमेजोन लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दूसरे वीडियो तक प्लीज़